Nå, jeg er velkommen. Jeg er en af mange, som sørger for, at lovgivningen inden for markedsføring bliver overholdt. Som du kan se, gider vi dog ikke arbejde konstant. Vi kan simpelthen ikke følge en hver forandring, der sker i samfundet. Eller må det komme. Derfor har vi lavet denne generelle markedsføringsklausul, der nødvendiggør på markedsføringsklausul. På denne måde kan vi gennem forbrugerombudsmanden sikre, at reglerne følger de etiske og moralske værdier på området. En måde, hvorpå man overtræder denne generelle klausul, er i tilfælde af misinformation, som jeg her beviser. Vi skal nu besøge en IT-handler, der er en smule for ivrig efter at få sig en god handel. Hans markedsføring af produktet synes dog ikke at stemme overens med markedsføringslovens paragraf 3 stykke 3, der påkræver, at angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres. Øhm, har du tænkt på noget? Jamen, jeg, jeg, jeg tror gerne, jeg kunne tænke mig sådan en uh, sådan æblecomputer. Ah, jeg har meget, meget gode æblecomputer. Meget, meget friske æblecomputer. Kan du se? Kan du se? 30 processorer, den bedste, nyeste software. Meget, 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 meget friske æble. Øhm, men, men er, det, er, du, er du sikker på, at det er en, uh, en æblecomputer? Åh, oh, min ven. Måske du ser lidt skævt og lidt småt, men... De er rigtig, rigtig gode æblecomputer. Meget, meget friske æble. Jeg har selv smagt til morges. Meget, meget friske æblecomputer. Prøv at holde den. Det er rigtig kvalitet. Det er rigtig kvalitet, min ven. Jo, jamen... Tænk, vil, du, vil du smage? Vil du smage den æblecomputer? Nej, nej tak. Den er en god æblecomputer, ikke? Men du, den har, den har 30 processorer. Den har 30 okay. processorer, nye æble, ja. best software. Ja. Og til dig, min ven, ikke? Normalt den her, den koster 20.000 kroner. 20, men du får den for 7,5. 7,5? Du får den for 7,5, min ven. Og det, det er en æblecomputer? Det er en æblecomputer, frisk æble. Du får den for 7,5, fordi du er min ven. Jamen, det, det, det lyder så fantastisk. Det er fantastisk. Og selvom kunden nu er tilfreds med sit køb, overtræder IT-handleren klart markedsføringslovens paragraf 3 stykke 2. Markedsføring må nemlig ikke være vildledende, som det er tilfældet i det, han først og fremmest misinformerer kunden om computeren og dens kapabiliteter, og for det andet udgiver et produkt for at være noget, det ikke er, og endelig ikke overholder reglerne for prismærkning. Han overtræder derfor på alle måder markedsføringslovens paragraf 3. En ny kunde træder nu ind, og vi ser denne gang, hvordan IT-handleren vil overtræde markedsføringslovens paragraf 16 omkring organiseret rabat. Hej, Smorke, kom ind i min butik. Hvor ser du Smorke ud? Tak skal du have. Det gør noget for dig. Jeg tænkte på, sælger du ikke computer? Jo, meget god computer, meget god computer. Kan du give en god computer så også? Nej, men jeg kan finde den. Nu skal du se. Normalt vi sælger den her, ikke? Men fordi det er dig, og fordi du er så små, kan jeg gå på lære og finde rigtig æg. Mener du det? Ja, for dig. Yeah. Det er nemlig ikke tilladt at give organiseret rabat, uden at skille noget det klart uden for Se, min rigtig små gæbte computer. For dig. Er den ikke... Den er, Ej, den smuk. Den er rigtig smuk. Den er rigtig smuk. Hvad hedder du, smuk? Maria. Maria, den er smuk som Maria. Smuk som Maria. Du er heldig, fordi den her vil vi købe tilbud. Et kvindeligt ja. tilbud for alle unge smukke kvinder. Ej, hvor er det her? Normalt en æblecomputer koster 7000. Du får den for to. Fordi du er så smuk og fordi du er en kvinde. Ej, hvor er det sød. Jeg elsker, jeg elsker kvinder. Hvor er det sød. Ja, skal, er det en aftale? Det er en aftale. Vi så her, hvordan sælgeren overtræder markedsføringslovens paragraf 16 omkring organiseret rabat. Det er nemlig ikke tilladt at give organiseret rabat til bestemte grupper, medmindre at dette skiller sig klart i betydning. Vi har nu set to eksempler på, hvordan paragraf, markedsføringslovens paragraf 3 og paragraf 16 kan overskrides. Og som det også kan konkludere, står de i fin pangang til markedsføringslovens paragraf 1.